మోకాళ్ల నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ మొగలి గుణకర్ గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సార్ అసలు మీరు ఇంటర్వ్యూ అనేటప్పటికీ అసలు మాకైతే స్పెషల్ గా నవ్వడానికి మేము ప్రిపేర్ అయిపోయిన కళ్ళు తాగినాడు కైలాసం పోతాడు విసిగి తాగినాడు విష్ణుల్లో కంపోతాడు మీరేం తాగుతారా సార్ నాకేమవుతాడు ఏమి తాగనోడు యమలోకం పోతాడు తిరిపోయింది సార్ నాకు కూడా కిక్ ఎక్కిచ్చాను మీ నవ్వుల ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది ఇరవై ఐదేళ్ళు పూర్తయింది సార్ కమీడియన్గా యాంకర్గా కళారంగాన్ని వచ్చే ప్రతి రూపాయి నా కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నాను సార్ అలాగే మీరు కేవలము కమీడియన్గా అండ్ కామెడీ యాంకర్గానే కాదు ప్యారడీ సాంగ్స్ పాడడంలోను అందులో బాగా స్పెషలిస్ట్ అని యాజ్ ఏ స్టాండప్ కమీడియన్గా నవ్వితే హ్యాపీ లేకపోతే బీపీ నవ్వలేని వాడు పాపి రైమింగ్ టైమింగ్ అద్దరిపోయింది తెలుసా అందుకే నవ్వుని ఇష్టపడని వారు నవ్వును కోరుకోని వారు ఎవరు ఉండరు కదా సార్ గ్రేట్ లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రాంలో అందులో మీరు విన్నర్గా కూడా ఉన్నారు అవును ప్రపంచాన్ని నవ్వించిన బ్రహ్మానందం కానీ మేము నవ్వించే బాధ్యత సార్ అది మీరు అందులో బాగా వేసిన జోక్స్ ఏదైనా ఉంటే ఒక్కసారి మాకు ఏదైనా చెప్తారా ఏ వదినా పనైందా ఎక్కడమ్మా మీ అన్నయ్య రాంది కోడి మాంసమా మా మాంసహారమా నా నువ్వెసులో నెంబర్ వన్ నువ్వు అమ్మా నిన్నే నిన్నే నాణాలు ఒక తినాలని అంటుంది ప్రతిరోజు ప్రతి పూట నిన్నే వండమంటున్నదే చికెను 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 ఓ చికెను తినకుండలేము సెకను మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కూడా ఈ జబర్దస్త్ షో ద్వారా కూడా చాలా మంది కమీడియన్స్ని కూడా ఇచ్చి ఇస్తూ ఉన్నారు అవును సార్ అలాంటి షోలో మీరు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు మాలాంటి కళాకారులకి ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన వరం సార్ అది చాలా అద్భుతమైన వరం వరం కాకపోతే ఏంటంటే సార్ దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి కరుణించడం అనే సామెతే నడిచింది ఇంతకు అక్కడ మీ అవకాశాలకు బ్రేకులు పడేలా చేసింది ఎవరు అనుకోవచ్చు హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య ఇప్పుడు మనం చేసే ఇంటర్వ్యూలో మీరైతే నవ్వి నవ్వి పొట్ట చెక్కలైపోతానని మాత్రం అనుకోండి ఎందుకంటే అలాంటి ఒక స్టాండప్ కమీడియన్ని మనం ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చేసాము తను ఎవరో కాదు మొగలి గుణకర్ గారు మరి నవ్వడానికి మరి లాఫ్టర్ రైడ్కి రెడీ అయిపోయి మొగలి గుణకర్ గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సార్ అసలు మీరుతో ఇంటర్వ్యూ అనేటప్పటికీ అసలు మాకైతే స్పెషల్గా నవ్వడానికి మేము ప్రిపేర్ అయిపోయాం ఎందుకంటే మీరు వచ్చి అలా నవ్విస్తూ ఉన్నారంటే ఎన్నో వేల మంది నవ్వుకున్నారు లక్షల మందిని కూడా నవ్వించారు ఇంతకు మీ జర్నీ అనేది ఎలా మొదలైంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలని మా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలని కూడా మిమ్మల్ని తీసుకువచ్చాము చెప్పండి సార్ ఇంతకు మీ నవ్వుల ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది నమస్తే సార్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కళాకారుడిగా నా ప్రయాణం పూర్తి మొదలై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాను సార్ సెప్టెంబర్కి అదే తొంభై తొమ్మిదిలోనే మొదలుపెట్టి పూర్తి చేశారేమో అనుకున్నా ఇరవై ఐదేళ్ళు పూర్తి అయింది సార్ కమీడియన్గా యాంకర్గా కళారంగమే నా జీవన ఆధారం సార్ కళారంగం వచ్చే ప్రతి రూపాయి నా కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నాను సార్ నేను బిఏ బిఈడీ చదివాను సాధారణంగా సినిమాల్లో ఉన్న హాస్యాన్ని బ్రహ్మానందం గారు ధర్మవరప గారు ఇలాంటి ఎంఎస్ నారాయణ గారు వీళ్ళందరిని చూసి ఖమ్మంలో మల్లం రమేష్ గారి బృందంలో కామెడీ స్కిట్లు బాగా ఉండేవి సార్ వారి సీనియర్స్ని చూసి నేను కూడా కమెడియన్ కావాలని కళాకారుడిగా సినిమాల్లో హాస్యాన్ని ప్రజలను నవ్వించాలని మెయిన్ కాన్సెప్ట్గా ఈ రంగంలోకి అడుగు పెట్టాను సార్ అమ్మ నాన్న కుటుంబం ఈ రోజున నా శ్రీమతి అందరి సంపూర్ణ సహకారంతో కమీడియన్గా యాంకర్గా కళాకారుడిగా మీ ముందు వచ్చాను సార్ అలాగే మీరు కేవలము కమీడియన్గా అండ్ కామెడీ యాంకర్గానే కాదు ప్యారడీ సాంగ్స్ పాడడంలోను అందులో బాగా స్పెషలిస్ట్ అని అవును సార్ అంటే మాటల ద్వారా నవ్వించడమే కాదు పాటల ద్వారా కూడా నవ్వించే ప్రక్రియ బాగుంటుందని ఎంచుకోవటం జరిగింది సార్ యాజ్ ఏ స్టాండప్ కమెడియన్గా మనకి అందరూ జంజాల్ గారు గుర్తు చేస్తారు నవ్వు అనగానే నవ్వించేవాడు యోగి నవ్వేవాడు భోగి నవ్వలేనివాడు రోగి అని హాస్యబ్రహ్మ జంజాల్ గారు చెప్పారు యాజ్ ఏ స్టాండప్ కమెడియన్గా నవ్వితే హ్యాపీ 
లేకపోతే బీపీ నవ్వలేని వాడు పాపి రైమింగ్ టైమింగ్ అద్దరిపోయింది తెలుసా అందుకే నవ్వును ఇష్టపడిన వారు నవ్వును కోరుకోని వారు ఎవరు ఉండరు కదా సార్ అవును అలా నేను మాటల ద్వారా పాటల ద్వారా నవ్వించే ప్రక్రియ ఎన్నుకోవటం జరిగింది సార్ ఓకే అలాగే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము మన గ్రేట్ లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రాంలో అందులో మీరు విన్నర్గా కూడా ఉన్నారు అవును సార్ ఆ ప్రయాణం ఎలా వచ్చింది ఏంటి అంటే ద గ్రేట్ తెలుగు లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్ సార్ స్టార్మాలో వచ్చింది దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు సార్ ప్రపంచాన్ని నవ్వించిన బ్రహ్మానందం గారిని మేము నవ్వించే బాధ్యత సార్ అది ఆయన ఒక మీమ్ గా అంతే కదా సార్ వారు నవ్వడం అంటే చాలా కష్టం సార్ అయినా నేను నా ఫ్రెండ్ సుధీర్ బోర్గు సత్తుపల్లి సార్ మేమిద్దరం స్టాండప్ కమేడియన్స్గా జోడీగా ఆ షోని చేసాము ఆ షోలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ విన్నర్గా నిలిచాము సార్ అది చాలా గొప్ప మెమరీగా ఉంది సార్ మా లైఫ్లో ఇంతకు అందులో ప్రైజ్ మనీ ఎంత వచ్చింది నాలుగు లక్షలు వచ్చింది సార్ నాలుగు లక్షలు వచ్చింది సార్ ఓకే అది ఏం చేశారు అని మాత్రం అడగనిలేండి అందులో బ్రహ్మానందం గారు అనేటప్పటికీ హాస్య బ్రహ్మ అవును ఆయనకు పేరు మరి అలాంటి హాస్య బ్రహ్మని మీరు యొక్క జోక్స్తో మీ యొక్క స్టాండప్ కామెడీతో నవ్వించారు ఎలా అనిపించింది అప్పుడు అసలు అది అద్భుతం సార్ అలాంటి అవకాశం మా జన్మకు వస్తుందని ఊహించలేదు మా ఫ్రెండ్ ఏంటంటే తను నవ్వుకుండా నవ్వించే స్వభావి సుధీర్ నేను వచ్చేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసి ఫన్ క్రి జనరేట్ చేసేవాడిని అట్లా మా కాంబినేషన్ బాగా సక్సెస్ అయింది సార్ ఆ విధంగా వారిని నవ్విస్తామని ఆ షోని టైటిల్ గెలుచుకుంటామని అసలు మేము ఊహించలేదు సార్ ఒక లైఫ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందని బాగా ఆశపడ్డ మాట నిజము ఆశపడ్డం సార్ అంత పేరు ఇండస్ట్రీలో కూడా మాకు వచ్చింది సార్ సూపర్ సార్ అంటే మీరు అందులో బాగా వేసిన జోక్స్ ఏదైనా ఉంటే ఒక్కసారి మాకు ఏదైనా చెప్తారా అంటే అది వాస్తవంగా మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇద్దరు ఉంటే బాగుంటుంది సార్ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో సుధీర్ గారు నేను ఉన్నాం కాబట్టి బాగుంటుంది ఇద్దరు ఉంటేనే అది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఓకే నేను సోలోగా కొన్ని జోక్స్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఏదైనా కానీ మీరు చెప్తే వినడానికి రెడీగా ఉన్నా నేను అయితే తెలుసా ఇందాక నుంచి ఊగిపోతున్నా చూస్తారా అంటే చాలా కొన్ని ఏంటంటే సార్ కొన్ని పంచ్ జోక్స్ అని కొన్ని ఫటాఫట్ పంచ్స్ అని ఇవ ఇలా రకరకాలుగా మనం జోక్స్ని కొన్ని పాటల ద్వారా నవ్వుకోవచ్చు మోకాభినాయం ద్వారా నవ్వించవచ్చు అని చూస్తుంటాం దీంట్లో సార్ నాకు బాగా పేరు వచ్చిన జోకు ఇది నేను చెబితే పంచి మీరే చెప్తాను ఓకే అంత మంచిది ఈ జోక్ చూసే తేజ గారు నీకు నాకు డాష్ డాష్ అనే మూవీలో హీరో అన్నగా అవకాశం ఇచ్చారు ఓ సినిమాలో కూడా చేశారు అవును సార్ అది మీకు చెప్తున్నాను సార్ ప్లీజ్ ఒక ఊర్లో ఒక అతను చనిపోయాడు అతని భార్యని ఇంకో కామ అడిగింది నీ భర్త ఎట్ట చచ్చిపోయాడమ్మ ఇది జోక్ సార్ పంచ్ ఏంటి అనేది మీరే చెప్తారు ఇది ఓకే వదినా ఓ వదినా ఎట్ట చచ్చిపోయాడు వదినా రావన్నా అని ఇక భార్య చెప్తుంది ఏం చెప్పమంటావు వదినా ఏం చెప్పమంటావు వదినా మీ అన్నయ్య పొద్దున్నే లేచి కూలి పోయి ఇంటికి వచ్చి క్యారేజీ నా చేతికి ఇచ్చి స్నానం చేస్తా స్నానం చేస్తా అన్నాడు వదిన ఎన్నడు చేయలేదు కదా చేయమని చెప్పిన ఎన్నడు చేయలేదా ఇక ఆయన పోసుకుంటాడు నేను దూడతాను ఆయన పోసుకుంటాడు నేను దూడతాను మా బాయిలో నీళ్ళు మొత్తం కథం చేసిండు వదిన స్నానం అయినాక ఆకలి ఆకలి అవుతుంది అన్నం పెట్టి అన్నాడు వదిన అన్నం పెట్టిన ఆయన తింటాడు నేను పెడతాను ఆయన తింటాడు నేను పెడతాను మా పోరుగానికి మెతుకు లేకుండా కథం చేసిండు వదిన అన్నం తిన్న తర్వాత అలసిపోయినా నిద్ర వస్తుంది పక్కే వే అంటే వదిన మంచం వేసి పక్కేసిన వదిన మీ అన్నయ్య పడుకు నన్ను దగ్గర పిలిచి కాళ్ళు నొస్తాను నేను ఒకవే కాళ్ళు నొస్తాను నేను ఒక్కవే అన్నాడు వదిన నొక్కిన తర్వాత చేతులు వస్తాను నేను ఒక్కవే చేతులు వస్తాను నేను ఒక్కవే అన్నాడు వదిన నొక్కిన బాగా తిన్నాడు కదా వదిన గొంతు నొస్తుంది గొంతు నొస్తుంది అన్నాడు వదిన తర్వాత పీక నొక్కిన వదిన అంతేనా పొద్దున్న లేపితే ఉలుకోలేడు పలుకోలేడు వదిన ఇది నాకు చాలా బాగా పేరు వచ్చింది సార్ ఇది ప్యారడీ గురుస్వామి గారిని వారు చెప్తుంటే చూసి నేను తీసుకున్న కానీ నాకు చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది సార్ సినిమా అవకాశాన్ని ఇచ్చింది అదేవిధంగా మాటల ద్వారా ఎలా అయితే పాటల ద్వారా కూడా నవ్వించడం ఎలా అనేది నేను దురదపై కూడా రాసేసాను ప్యారడీ పాటలు చాలా రాశాను 
ఓకే చాలా మన గురుస్వామి గారిని నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను సార్ సో నా లైఫ్లో చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేసినా కానీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైప్లో ఉంటే సో బాగా నవ్వుకుంది మన ప్యారడీ గురుస్వామి ప్యారడీ ఇస్తా అవును సార్ ఆయన శిష్యుడు కాబట్టి వారే నాకు స్ఫూర్తి ఓకే గోకి 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 ఒళ్ళంతా గోకి నా చేతుల గోళ్ళే అరిగే ఈ దొరదాలకి ఏ పని నీ చేస్తున్నా ఎంతటి గొప్ప వాళ్ళైనా ఏ పదవుల్లో ఉన్నా దొరదే పుడితే గోకు తాము సిగ్గొదిలేసి దొరదే పుడితే గోకు తాము సిగ్గొదిలేసి పబ్లిక్లో నా పరువు గిరువు పక్కన పెట్టి గోకి గోకి దొరదుంటే నరకం గోకేము నిత్యం ఆ పుండ్లా నుండి రసులు కారేది ఘోరం అయ్యయ్యో పాపం అంటారా జనం గోకే వాళ్ళను చూస్తే చేదరించే చేదస్తం గజ్జి తామర్లు ఒళ్ళంతా షికారులు పగలూరే ఈ తేడా లేక వచ్చే దురదలు దురదంటే సరదా కాదు గోకేటోళ్ళకి దురదొస్తే తెలుస్తుంది నవ్వేటోళ్ళకి దొరద మీద కూడా ఇలాంటి సాంగ్ ఉంటుందా అది కూడా మీరు క్రియేట్ చేసింది వా అలా దొరద పైన చికెన్ పైన సీరియల్స్ పైన సీరియల్స్ పైన కూడా అవునండి అయితే ఈ సీరియల్స్ మీద మీరు ప్యారడీ చేశారనుకోండి లేడీస్ సీరియల్ ఫ్యాన్స్ వస్తారేమో చూసుకోండి అంటే నేను రాసింది మా ఆవిడ గురించి కదండి ఓకే నా శ్రీమతి ఎక్కడున్నది నా పెళ్ళం ఎక్కడున్నది టీవీ ముందే కూర్చొని ఉన్నది భర్తను నన్ను మరిచింది పిల్లలను వదిలేసింది సీరియల్స్ లోకం తనకండి తిండి తిప్పలు మానింది పగలు రాత్రి లేదండి ఎప్పుడు టీవీ ముందే ఉంటుంది నా భార్య సీరియల్స్తో చాలా బిజీ అండి ఎంత బిజీయో తెలుసా అండి వంట చేసినా కానీ అంట్లు తోమినా కానీ టీవీ చూస్తూ పని చేస్తుంటుంది తిట్లు తిట్టినా కానీ ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కానీ టీవీ నిడిచి ఉండలేదండి ఏడుస్తుంటుంది నవ్వుతుంటుంది సీన్లకు ఫీలింగ్స్ ఇస్తుంది నా భార్య సీరియల్స్ లీనమవుతుంది ఎంత లీనమవుతుందో తెలుసా సార్ మా ఇంటికి చుట్టాలు బంధువులు ఎవరైనా వస్తే బాగున్నావు అని అడగదండి ఏమదినా రాత్రి చక్రవాహం చూసావు మా ఊర్లో కరెంటు పోయింది అదినా ఏం జరిగింది చుట్టాలు వచ్చినా కానీ స్నేహితులు వచ్చినా కానీ సీరియల్స్ ముచ్చటిస్తుంది చీర కట్టినా కానీ జడను వేసినా కానీ సీరియల్స్ ఫాలో అవుతుంది నన్ను పిలిచిన పిల్లలను పిలిచిన సీరియల్లో పేర్లే పిలుస్తుంది నన్నైతే ముద్దుగా ఇక్బాల్ ఇక్బాల్ అంటుంది నన్ను పిలిచిన పిల్లలను పిలిచిన సీరియల్లో పేర్లే పిలుస్తుంది నా భార్య చూడొద్దంటే విడాకులందండి ఇప్పుడు నిజంగా బయట అలాగే ఉన్నారేమో సార్ అక్కడ టీవీ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఫోన్లు పెట్టుకోవాలి అంతే ఎక్కడ పోయినా కానీ వాష్రూమ్ పోయినా అండ్ వంటలు చేస్తున్నా ఎక్కడ పోయినా కానీ అందరి చేతిలో కామన్గా ఉండేది సెల్ ఫోన్ అండి గోరే టెంకన్న గారు ఒక పాట రాసి ఒక అద్భుతమైన చెప్పారు సెల్ ఫోన్ ఓకే అప్పులోడు ఫోను చేస్తే మోగి మోగి ఆగిపోతుంది సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ అప్పులోడు ఫోను చేస్తే మోగి మోగి ఆగిపోతుంది లవరు ఫోను చేస్తే చెప్పకుండా చెవి కాడికి పోతుంది సెల్లు చూడు సెల్లు చూడమ్మా సెల్ ఫోను మాయా అని రాశారు యాజ్ ఏ ప్యారడీ రైటర్గా ఆ అది తీసుకొని స్ఫూర్తిగా నేను కూడా సెల్ ఫోన్ రాయాలని వెంకటేష్ హీరోగా లక్ష్మి మూవీ నుంచి తీసుకొని రాశాను ఓకే సెల్లు చేతులు ఉంటే గల్లు గల్లు జేబుకేమో పెద్ద చిల్లు సెల్లు చెవులో పెడితే సొల్లే సొల్లు మోయలేని బిల్లే బిల్లు సెల్లు లేని వాడి ఇల్లు భూమి మీద నిల్లే నిల్లు సెల్లు ఫోను సెల్లు ఫోను నీకే సలాము సెల్లు ఫోను సెల్లు ఫోను నీకే గులాము బాత్రూములు ఉంటే బెడ్ రూములోన 
సెల్లు మోగుతుంటే మన వెంట వచ్చేది అలిసిపోయి వచ్చి నిద్రపోతూ ఉంటే సెల్లు రింగ్ అవుతుంటే నిద్ర ఎట్లా పట్టేది ముద్దు కోసం మనము దగ్గరవుతూ ఉంటే మధ్యలో సెల్లు మోగుతుంటే ఇంకెట్టా చెప్పేది ఈ తిప్పలు తప్పాలంటే స్విచ్ ఆఫ్ చెయ్యాలో హిమామ సెల్లు ఫోను సెల్లు ఫోను నీకే సలాము సెల్లు ఫోను సెల్లు ఫోను నీకే గులాము సూపర్ సార్ మీరు అక్కడ తెలుగు లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్లో ఎలా గెలిచారో ఇలాంటివన్నీ వింటుంటేనే అర్థమైపోతుంది నైస్ సూపర్ సార్ అలాగే ఆ షో తర్వాత మీ యొక్క కెరియర్ కానీ ఎక్కడికో వెళ్తుంది అని చెప్పేసి మీరు అనుకున్నారు అండ్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ వైపు అయితే కమెడీలను తగ్గిపోతుంటే ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి సో జబర్దస్త్ కానీ ఇలాంటి షోస్ ద్వారా కూడా మంచి రికగ్నేషన్ వస్తుంది అని అనుకున్నారు చాలామంది కూడా ఎందుకు అంత రాలేకపోయింది ఎన్ని రీజన్ ఏంటి అంటే సార్ కొంత మా బ్యాడ్లకు ఉంది సార్ కొంత మేము ఇక్కడికి రాకపోవటం నా కొలీగ్ సుధీర్ గారు గవర్నమెంట్ టీచర్ వారు స్కూల్ నుంచి రాలేక నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ కాలేక ఒకటి రెండోది ఆ షో జరిగిన వెంటనే కొన్ని ఎలక్షన్స్ రావటం అని అట్లా గ్యాప్ వచ్చింది సార్ రెండోది అంటే ఎవరైనా కాస్త ఒక అండగా ఒక చేర తీసే విధానంగా మాకు కూడా ఒక అండ దొరక దొరకకపోవటం మేము ఇక్కడికి షిఫ్ట్ కాలేకపోవటం కొన్ని కుటుంబ బాధ్యతలు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ షో ద్వారా మేము వచ్చిన పేరును కూడా ఉపయోగించుకోలేక పోవడం జరిగింది ఉపయోగించలేకపోయారు కానీ దాని తర్వాత కూడా బోల్డ్ అని షోస్ అనేది కూడా మన టీవీస్ ద్వారా కూడా వచ్చేసాయి కదా సార్ అవును సార్ అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలని వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ నుంచి స్టాండప్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఉన్నారు తర్వాత నాగబాబు గారు కరోనా టైంలో స్టాండప్ కామెడీ యూట్యూబ్లో స్టార్ట్ చేశారు ఖుషీ ఖుషీగా అని ఆ షో కూడా మేము ఫైనల్ దాకా వచ్చాము ఇద్దరం ఓకే ఆ షోలో కూడా మేము నేను సుధీర్ గారు ఫైనల్ దాకా వచ్చాము అది కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఈ ఎక్కడ మంచి పేరు వచ్చినా అది కమర్షియల్గా మాకు వర్క్అవుట్ కాలేదు కమర్షియల్గా ఎందుకు వర్క్అవుట్ చేసుకోలేకపోయాం చేసుకోలేకపోయాం అంటే దాన్ని అంటే ఇక్కడికి రాలేకపోవటమే సార్ హైదరాబాద్లో మెయిన్గా షిఫ్ట్ కాలేకపోవటమే మేము మేము అనుకుంటున్న కారణం కారణం అంటే అప్పుడే కొంచెం ధైర్యం చేసి హైదరాబాద్కి వచ్చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేదేమో బాగుంటుంది సార్ ఇప్పుడు మామిడికాయ అవుతున్నారా ఏమన్నా మామిడికాయ కావాలంటే మామిడి తోటకి వెళ్ళాలి సార్ ఏం చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది సార్ కానీ ప్రయత్నం చేయాలి రెండోది సార్ అంటే ఎక్కడైనా మన ప్రయత్న లోపం ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఒక ఆదరించి ఒక ఎంకరేజ్ చేసే ఒక వ్యక్తి మా అంటే చార్ తీసే వ్యక్తి కూడా మనం లేకపోవటం అనేది ఒక రీజన్గా భావిస్తున్నాము ఇప్పుడు ఐ డ్రీమ్ ద్వారా మీ ద్వారా జంజాల్ గారు ఒక మంచి అది కామెడీగా చెప్పారు కానీ సార్ అది చాలా మంచి దాంట్లో ఒక నీతి ఉంది సార్ జంజాల్ గారు ఒక బాగా పొగరున్న భూస్వామి వద్దకి ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వటానికి వెళ్తాడు శుభలేఖ ఇవ్వటానికి వెళ్తాడు ఆ భూస్వామి చాలా గర్రాగా ఏంట్రా నువ్వు వచ్చావు అని ఆయన అయ్యా మంచోళ్ళ దగ్గరికి మంచోళ్ళు పోయారు నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను అయ్యా అట్లా ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తి మంచి మనుషుల దగ్గరికి మీ ఇంటర్వ్యూ మమ్మల్ని తీసుకెళ్తుందని ఆశిస్తూ మీ ద్వారా ఆ గుర్తింపు ఆ అవకాశాలు వస్తాయని కోరుకుంటున్నాం సార్ ఖచ్చితంగా సార్ ఏంటంటే ఇంత టాలెంట్ ఉండి అంటే అంత గుర్తింపు రాకపోతే కూడా చాలామంది కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు అవును సార్ ఆ రోజుల్లో మనం చూసిన అంత మంచి కామెడీ చేసిన పర్సన్స్ ఇప్పుడు ఏమైపోయారు కనుమరుగైపోయారు ఏంటి అని కూడా అనుకున్న వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు అవును సార్ ప్రేక్షకులు కానీ అలాగే సార్ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ మాది ఖమ్మం అంటే సార్ కమేడియన్గా ఉన్నాక మా అడ్రస్ను కూడా ఒక జోక్ ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే నేను టోటల్గా ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అనేది కూడా మీకు తెలియజేస్తాను సార్ ఓకే ప్లీజ్ చెప్పండి సార్ ఆట కావాలా పాట కావాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇది ఇది చేశాను సార్ హలో మీకు ఆట కావాలా పాట కావాలండి నాకు రెండో కావాలి అరే రే చెప్పండి ఏదైనా ఒకటి మీకు ఆట కావాలా పాట కావాలండి చెప్పానుగా మాకు రెండో కావాలి అరే రే మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి ఖమ్మం అరే రే మాది కూడా ఖమ్మమేనండి ఖమ్మంలో మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి వైరా మండలం అరే అరే రే మాది కూడా వైరా మండలమేనండి వైరా మండలంలో మీరు ఏ ఊరి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి తాటిపూడి అరే మేము తాటిపూడిలోనే ఉంటామండి తాటిపూడి మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి రామాలయం వెనక అరే 
మేమున్న లేదు కూడా అక్కడ ఇంటికి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి నీ మగుడిని బీరువ తాళాలు ఎక్కడ పెట్టిపోయా ఓకే మైరా మండలం ఖమ్మం జిల్లా తాటిపూడి సార్ మా ఊరు ఓకే అలా జోక్ ద్వారా చెప్పాలని మీ ముందుకు వచ్చాను సార్ ఓకే నైస్ అమ్మ మొగిలి గంగమ్మ నాన్న మొగిలి కృష్ణయ్య రెండు నెలలు అవుతుంది సార్ నాన్నగారు చనిపోయారు నా శ్రీమతి కవిత మాకు బాబు సార్ తన పేరే మొగిలి గునకర్ యా సార్ మీరు ఖమ్మంలో ఒక స్ట్రీట్ పేరుని కూడా మంచి ఫేమస్ చేశారంట స్ట్రీట్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అది ఖమ్మం గుట్ల బజార్ అనేది ఒక మేనరిజంగా ఒక మేనరిజంగా ఈ బ్రహ్మానందం గారి షోలో ముఖ్యంగా నాగబాబు గారి ఖుషీ ఖుషీగా లో తర్వాత జీ తెలుగులో కూడా కామెడీ కిలాడీస్ దాంట్లో కూడా ఈ మేనరిజాన్ని మేము ఉపయోగించాము సార్ స్కిట్లో మీరు ఏదైనా అడగండి మాది ఖమ్మం గుట్ల బజార్ సార్ అదే ఎందుకు స్పెషల్గా ఆ పేరు అనేది తీసుకున్నారు మాది ఖమ్మం గుట్ల బజార్ సార్ అదే సార్ నేను అడుగుతున్నా ఏంటంటే ఎందుకు ఆ పేరు అనేది తీసుకొని మాది ఖమ్మం గుట్ల బజార్ సార్ ఓకే ఇంకా దాన్ని ఏం చెప్పినా కానీ అట్లా చెప్పేస్తారా మీరు అలా అంటే ఖమ్మం గుట్ల బజార్ అనేది ఒక పెద్ద తెలికలు లాగా ఒక ఫన్నీగా ఉంటుందని ప్రతి దానికి మేము అలా మేనేజర్ని సెట్ చేస్తే అది బాగా పేరింది సార్ చాలా నాగబాబు గారు అయితే గుట్ల బజార్ గునకర్ గుట్ల బజార్ గునకర్ అనేవారు మీకు ఆ పేరు కూడా వచ్చేసింది అంత ఫేమస్ చేసేసింది సార్ అవును ఇక నాగబాబు గారు షోలో నాకు బాగా పేరు వచ్చింది తాగుబోతు స్కిట్ సార్ అందులో ఒక రెండు డైలాగ్స్ యా ప్లీజ్ ఊరు ఉమ్మేసిన పెళ్ళం కుమ్మేసిన ఉన్నది అమ్మేసిన ఫుల్గా మందేసిన ఉన్న బార్లన్నీ మూసేసిన ఊరు వాడంత తెగ జరిగిన మంది వాసరనే పసిగట్టిన కడప నిండా మందేసిన ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అండి తాగి మీ దగ్గరికి వచ్చినందుకు కానీ తాగితేనే నిజాలు బయటకు వస్తాయన్న ఓ మహానుభావుడు సూక్తితో మీ ముందుకు వచ్చాం నా తాగుబోతులే అన్యాయం చేశారు సార్ తాగుబోతులే అపకారం చేశారు సార్ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి ఒక్కొక్క టీవీ ఛానల్ ఉంది మరి మా తాగుబోతులు ఏది సార్ అసలు మా తాగుబోతుల గొప్పతనం ఒక్క మాటలో చెప్తాను సార్ మా సేదుల్లో డబ్బులు లేకపోయినా పారుకుపోతాం మా ఫ్రెండ్స్కి కోట్లకు పది రూపాయలు తక్కువైందంటాం వాళ్ళ గుండె విలువెళ్ళి ఆడిపోద్ది సార్ ఇంట్లో బియ్యానికి డబ్బులు ఇయ్యి కానీ కోట్లకి తలాపతి తలాపతి ఇచ్చేస్తారు సార్ ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటో తెలుసు సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులతోనే వాళ్ళకంటే కష్టలీ మంది అవుతాం సార్ అసలు ఇంకా మా తాగుబతుల గొప్పతనం చెప్పమంటారా సార్ కళ్ళు తాగినాడు కైలాసం పోతాడు విసిగి తాగినాడు విష్ణులోకం పోతాడు మీరేం తాగుతారా సార్ నాకేమవుతాడు ఏమి తాగను కూడా యమలోకం పోతాడు ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా సార్ మా తాగుబోతులకి ముసలత్తనం రాదు సార్ ఎందుకంటే తాగి తాగి మధ్యలోనే పుట్టుకం అంటాం కాబట్టి ఇది మాత్రం నిజం చెప్పారు సార్ తాగుబోతులను మమ్మల్ని తక్కువ సుప్తి చూడొద్దు సార్ మేము పడిపోయినా గవర్నమెంట్లు నిలబెట్టే వాళ్ళ సార్ ఇది బాగా పేరు వచ్చింది సార్ అది సార్ మీ గొప్పతం అదిరిపోయింది సార్ నాకు కూడా కిక్ ఎక్కిచ్చారు సార్ ఒక కామెడీ అంటే ఒక మెసేజ్ని కామిక్ వేలో చెప్పడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ఇందులో తీసుకునే వాళ్ళు రెండు అర్ధాలుగా ఉంటారు అది కామిక్గా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అరే ఇందులో ఇంత ఉందా అని చెప్పేసి తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇద్దరిని ఎంటర్టైన్ చేయడం మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల సాధ్యం ఇందులో మొన్న కొత్తపల్లి శేషు గారు సార్ మంచి డైరెక్టరు రైటరు వారు కల్లూరు అప్పయ్య అని ఒక మూవీ తీశారు షార్ట్ మూవీ దాంట్లో నాది నాది కామెడీ విలన్ రోల్ వాస్తవికంగా నా ఒరిజినల్ లైఫ్ని ఉంటుంది దాంట్లో ఆర్టిస్ట్ కష్టాలు కూడా ఉంటుంది సార్ దాన్ని చెప్పించాడు అది కూడా నాకు ఆర్టిస్ట్గా ఒక మంచి పేరు వచ్చింది సార్ అది తాగుబోతు క్యారెక్టర్ ద్వారా అండి అదే తమ్ముడు ఎలాంటి పంచులు ఒకప్పుడు స్టేజ్ మీద మస్తేసేవాడిరా 
అప్పుడు నన్ను అందరూ క్రమం ప్రమాణందం క్రమం ప్రమాణందం అని గొప్పగా తెలుసుకునేవారా తమ్ముడు ఈ చప్పట్లేరా నన్ను హైదరాబాద్ పోయేలా చేశాయి ఈ చప్పట్లేరా నన్ను సినిమా అవకాశాల కోసం తిరిగేలా చేశాయి తమ్ముడు ఎటు చూసినా అండి రాజు ఎటు చూసినా చీకటి అవకాశాలు వచ్చినట్లు వచ్చి చేజ్ అయిపోయారా అప్పుడు తమ్ముడు అప్పుడు అప్పుడు కనీసం దిక్కు లేక ఏదో ఒక పని చేసి బతుకుదాం అనుకున్నా కానీ తమ్ముడు ఎక్కడ పొరి చేసినా ఈ సమాజం నాకేమిచ్చిందో తెలుసా చేతగాను వాడు ఉంటారు వాడని నన్ను హేళనగా చూశాయి అందుకే నమ్మించి మోసం చేయటం నేర్చుకుందా నమ్మి మోసపోయాను నమ్మించి గొంతులు కోస్తా మన కోడి వెంకట రత్నాన్ని కూడా అట్టానే నమ్మించా అట్టానే మోసం చేసా సార్ ఇంత టాలెంట్ ఉంది ఇంతకు కేవలం మీరు చేసింది ఒక్క మూవీనేనా ఇంకేమన్నా మూవీస్ చేశారా ఆ తేజయ్య గారు మూవీ చేసినాక చిన్న చిన్నవి చేశాను సార్ చెప్పుకోదగ్గది ప్రముఖ డైరెక్టర్ తేజయ్య గారిది తర్వాత షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చాలా చేశాను సార్ నేను తీశాను నేను చేశాను ఇప్పుడు సీరియస్గానే సినిమాలే సార్ సినిమానే లక్ష్యం సినిమా అనే ప్రాణం ఆ పీక డైలాగ్ అంటే ఇందాక పీక్ అది కామెడీ చెప్పారు కదా అవును సార్ అది చూసే తేజ గారు మీకు అది చూసే నాకు తేజయ్య గారు ఇచ్చారు సార్ అవకాశం రెండు వేల పదమూడులో అది చూసే ఇచ్చారు సార్ కామెడీ అనేటప్పటికీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో గుర్తొచ్చే వాళ్ళు సో ఎంఎస్ నారాయణ గారు కానీ బ్రహ్మానందం గారు ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గారు వీళ్ళందరూ బ్రహ్మానందం గారు పక్కన పెడితే సో మిగతా కామెడియన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా సో కాలం చేశారు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్ని కూడా ఎవరు రీప్లేస్ చేయలేకపోయారు సార్ ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటారు యాజ్ ఎ స్టాండప్ కమీడియన్గా కానీ ఒక కామె కమీడియన్గా మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సార్ ఒక్కొక్క కమేడియన్ యొక్క వారి యొక్క స్టైల్ వేరుగా ఉంటుంది ఒక ప్రేక్షకుడు వారికి అలవాటు పడ్డ తర్వాత ఇంకొక కమేడియన్ వచ్చి అలా చేస్తే కూడా ఇష్టపడరు వెంటనే చెప్పేస్తారు వీడేంటి బ్రహ్మానందంగా నిమిటెడ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే వాళ్ళు అంత చెరగని ముద్రని ప్రేక్షకుల్లో ఇచ్చారు వాళ్ళు కాబట్టి వారి స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం అంటే చాలా పెద్ద సాహసం సార్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కూడా ఈ జబర్దస్త్ షో ద్వారా కూడా చాలా మంది కమీడియన్స్ని కూడా ఇచ్చి ఇస్తూ ఉన్నారు అవును సార్ అలాంటి షోలో మీరు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు నేను కూడా చేశాను సార్ వెంకీ మంకీ గారు దాంట్లో ఒక ఐదు ఎపిసోడ్ చేశాను మరి ఎందుకు కంటిన్యూ చేయలేకపోయారు తర్వాత కంటిన్యూ గ్యాప్ వచ్చింది ఈలోగ నాకు బ్రహ్మానందం గారు కామెడీ షోలో అవకాశం వచ్చింది ఇంకా ఆ తర్వాత అటు వెళ్ళే అవకాశం రాలేదు సార్ నేను చేశాను జబర్దస్త్లో కూడా వెంకీ మంకీ గారి టీంలో చేశాను అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ మొత్తం అదేంటంటే సార్ జబర్దస్తు అనే ఒక వేదిక మల్లెమాల ఇచ్చినటువంటి మాలాంటి కళాకారులకు ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన వరం సార్ అది చాలా అద్భుతమైన వర వరం కాకపోతే ఏంటంటే సార్ దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి కరుణించడం అనే సామెత నడిచింది ఓకే మల్లెమాల లాంటి ఒక గొప్ప సంస్థ అంత మంచి ఎంతమంది సార్ కళాకారులను వేదిక మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు ఏంటంటే దేవుడు వరం ఇచ్చినా కానీ పూజారి కాలడ్డు పెట్టారు అని చెప్పేసి ఆ టైప్లో ఇంతకు అక్కడ మీ అవకాశాలకు బ్రేకులు పడేలా చేసింది ఎవరు అనుకోవచ్చు అట్లానే ఏం లేదు సార్ ఒకళ్ళ మీద మనం నిందలేసి అంత ఏం లేదు సార్ అక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని మనం అలవాటు పడలేకపోయాం అంతే అలవాటు పడ ఆడలేక అలవాటు పడలేకపోయాం తప్ప మనం ఒకళ్ళని నిందించే అవకాశం అవసరం ఏం లేదు సార్ ఆ తర్వాత వెంకీ గారిని ఏమన్నా మీట్ అయ్యారా ఎప్పుడైనా తర్వాత కలుస్తూనే ఉంటాం సార్ చాలా ప్రేమగా అందరూ జబర్దస్త్ నుంచి బుల్లెట్ భాస్కర్ సునామి సుధాకర్ హైపర్ హాది వీరంతా చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతారు చాలా ప్రేమగా తీసుకుంటారు దగ్గర తీసుకుంటారు అట్లాంటి ఏం లేదు అంటే మళ్ళీ రమ్మని కానీ ఒకసారి చేసి వెళ్ళిపోని అట్లా అంటే సార్ వాళ్ళకున్న వెసులుబాటు తెలియదు మనకి కనపడితే మాత్రం చాలా ప్రేమగా చాలా అంటే చాలా ప్రేమగా దగ్గర తీసుకుంటారు పలకరిస్తారు కానీ పలకరింపులు మనకు అన్నాన్ని పెట్టలేవు కదా అంటే మనం మనం కూడా అడగలేదు కదా సార్ మనం కూడా వాళ్ళని అడగలేదు కదా అడగచ్చు కదా సార్ అడగాలి తప్పనిసరి సార్ అడిగితేనే అమ్మాయిని అన్నం పెడుతుంది మనం కూడా అడగాలి తప్పనిసరిగా ఇప్పుడే ఇక సినిమాల మీదనే పూర్తి స్థాయిలో అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం సార్ 
ప్రతి గడపని ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తప్పనిసరిగా అవకాశాలు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటూ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్ అలాగే సార్ మీరు ఇప్పటి వరకు సో ఫైనాన్షియల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు మీరు బీఏ బీఈడి చేశారు అవును సో టీచర్గా వర్క్ చేస్తూ మరి ఇది ప్యారల్గా లేదు సార్ లేదు లేదు సార్ అసలు టీచింగ్ అనేది లేదు పూర్తి నా జీవితమే కళారంగమే కళారంగం నుంచి వచ్చిన ప్రతి రూపాయి నా కుటుంబం నాకు వేరే ఆదాయం లేదు ఇంకా మరి పూట గడవడం అనేది ఎలా అట్లా అంటే నేను అంత గొప్ప బాధలు ఏం లేవు కానీ కళారంగంలో వచ్చేటట్టు ఆదాయంతో మా కుటుంబాన్ని అమ్మ నాన్న తమ్ముడు పిల్లలు అందరము అందరం కూడా అక్కడి నుంచే వెదిగాము అక్కడి నుంచే చదువుకున్నాము అమ్మ నాన్న సపోర్ట్తో పాటుగా మేము అన్నదమ్ములు మా చెల్లి అందరం ఎదిగాము ఆ తర్వాత కళారంగం నుంచి వచ్చే ప్రతి రూపాయితో కుటుంబం నా నేను నా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నా నేను బీఏబీటి చదివాను నాన్న అమ్మ ఉద్యోగం కోసమే చదివిచ్చారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఏకలవ్య వారసుని ట్రైబుని నేను ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్లో జాబ్ వస్తుందని చదివిచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్దేశం అంతే కానీ నాకు సినిమా మక్కువ కళారంగం మక్కువ కాబట్టి నేను దీంట్లోకి వచ్చాను అట్లా అలాగే మీ పేరు అసలైన పేరు మొగలి వెంకటేశ్వర్లు అవును సార్ కానీ గుణకరగా మారడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే సార్ స్క్రీన్ నేము మొగిలి అంటే పేరు వస్తుంది పైసలు రావు పవర్ఫుల్ పేరు ఉండాలని సినీ ఆర్టిస్ట్ నా మిత్రుడు షానీ సాల్మ సూచించినప్పుడు బాబు పేరు బాగుందన్న గుణకర్ చాలా పవర్గా ఉంది స్క్రీన్ నేమ్గా మీరు దాన్ని పెట్టుకోండి అంటే అప్పటి నుంచి మా బాబు పేరును నేను స్క్రీన్ నేమ్గా మలుచుకోవటం జరిగింది సార్ షైని అంటే మన సై మూవీలో సై మూవీలో చేసిన మంచి ఆర్టిస్ట్ సార్ నాకు మంచి మిత్రుడు ఆత్మీయుడు ఆయన సలహా తీసుకొని ఇలా చేయటం జరిగింది సార్ ఈ దీంట్లోనే నాకు ఇలా ప్రస్థానంలో అంటే ఒక పక్క మాటల ద్వారా పాటల ద్వారా నడుపుతున్న క్రమంలోనే నాకు బాగా పేరు వచ్చినటువంటి ఐటమ్ పేరు ఏంటంటే చికెన్ సాంగ్ సార్ చికెన్ సాంగ్ చికెన్ గురించి నేను రాసిన పాట అది అనిత ఓ అనిత ప్యారడీ దానికి ఓ అనిత అని అనిత ఓ అనిత సాంగ్ ప్యారడీ ప్యారడీ ఓకే కోడి మాంసమా మా మాంసహారమా నా నువ్వెజ్లో నెంబర్ వన్ నువ్వమ్మా నిన్నే నిన్నే నాణాలు ఒక తినాలని అంటుంది ప్రతిరోజు ప్రతి పూట నిన్నే వందమంటున్నదే చికెను 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 ఓ చికెను తినకుండా లేము శకను నాటు కోడి మాంసం ప్రజలకు ఎంతో ఇష్టం పులుసు పెట్టుకుంటే నందుకు గారెలు తింటుంటే అది రేటి అరుచులు పోయేనే మామతులు ఆదివారం వచ్చిందో నీతోనే విందులు కులమ కులమేదైనా మతమేదైనా అందరు నిన్ను బాగా ఇష్టపడతారు రెస్టారెంట్లలో నా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో నా రోడ్డు పక్క బండ్ల మీద నువ్వు లేకపోతే బేరం ఉండదే చికెను 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 తినకుండలేము శకను చికెను బిర్యాని చికెను సిక్స్టీ ఫైవ్ పేరులు ఏదైనా ఫేమస్సే నువ్వు చుట్టాలకు స్నేహితులకు ఆతిథ్యం నీతోనే ఫంక్షన్లు పండుగలు నువ్వు లేనిదే జరగవే సంక్రాంతి అయినా రంజాన్ అయినా క్రిస్మస్ అయినా ఏ జాతరు అయినా ప్రతి పూరి గుడిసెలో నువ్వే పెద్ద బంగాళాలో నువ్వే డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా అప్పు చేసైనా నిన్ను తింటారే చికెను చికెను అనిత ఓ అనిత సాంగ్ ని చికెన్ తో మీరు మిక్స్ చేసి ఒక ప్యారడీ చేశారు వావ్ నిజమే కదా సార్ చికెన్ మన ముందు ఉంటే ఎవరైనా ఆగుతామా ఆగలేం కదా అంటే ఈ పాటల పరంపరలు సార్ వినోదం విజ్ఞానం రెండు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ రోజు ట్రెండ్స్ మారిపోయింది పాశ్చాత్య సంస్కృతి మన మీద వచ్చేసింది ఎప్పుడో వచ్చేసింది అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటున్నారు అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటున్నారు అనేది రాసాను సార్ నేను ఫస్ట్ అమ్మాయిల గురించి పాడితే అబ్బాయిలు చెప్పేటప్పుడు కిక్ ఉంటుంది చూడు 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 మన అమ్మాయిలు ఫ్యాషన్లంటూ వేస్తున్న వేషాలు చీరలంటే చేదరిస్తారు ఓ నీళ్ళను వదిలేశారు ఒళ్ళంతా కనపడి బట్టలు గడతారు ఇక మన అబ్బాయిలు చూడండి ఎలా ఉంటుందో జుట్టు మోరేడు పెంచేస్తారు 
మూతి మీసం గీసేస్తారు ఆడో మగవార్థం కాకుండుంటారు ఇలా అటు అమ్మాయిలని ఇటు అబ్బాయిలని అంతేకాకుండా అప్పుపై కూడా రాసేస్తారు నేను ఇది అమ్మాయిల అబ్బాయిల గురించి మీరు పాడారు కదా నాకు ఒకటి రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒకటి జరిగింది ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు బైక్లోనో కార్లో వెళ్తుంటే చుట్టి ఇంత ఉన్నప్పటికీ అమ్మాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అట్లా పోయి ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అని ఏం చేస్తే చూసేటప్పటికి అబ్బాయ ఏంటి అని ఒక షాక్ అవుతాను చూసారా నాకు మీరు పాడుతుంటే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది మీకు అనుభవమైంది అనుభవమైంది చాలా మంది కూడా అనుభవం ఏంటి అందమైన అమ్మాయి అనుకున్నారు అందమైన అమ్మాయి కాదు సార్ అమ్మాయి అనుకున్నారు సార్ ఏంటి జుట్టు అట్లా ఉంది అని చెప్పేసి ఎందుకులేండి అందమైన అమ్మాయి అనుకున్నాము చివరికి అలా అయింది అయింది డిసప్పాయింట్ అయిపోయాం అందాన్ని ఎవరు మాత్రం చూడాలని కోరుకోరు అదే దాంతో తప్పు లేదు ఎస్ అండ్ తర్వాత అన్నారు అప్పు గురించి రాసే సార్ అప్పు గురించి అప్పు పెద్ద తప్పు సార్ ముప్పు కూడా ముప్పు కూడా అది కరెక్ట్ ఈ పాట ఫేమస్ ఏ సినిమాలో నాకు తెలియదు కొన్ని సినిమాలు గుర్తుండవు కానీ పాటలు మాత్రం చాలా బాగుంటాయి ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క పాట ఈ పాటను తీసుకొని మెలోడీ సాంగ్ తీసుకొని రాశాను ఎక్కడ పడితే అక్కడే నే అప్పులు చేశానే కాబోయే భార్య చెప్తుండు ఎక్కడ పడితే అక్కడే నే అప్పులు చేశానే అప్పులు తెచ్చిన దగ్గర మహగొప్పలు తెప్పానే అందిన చోటు అందినట్టు అప్పులు ఎన్నో చేశానే అప్పులు చేసిన నేనేమో హాయిగా గడుపుతున్నానే అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్లకు నిదరేదే నా అప్పులన్నీ తీచేటి దేవతదే నా బొక్క తిరగకుండా కాపాడవే పదో తరగతిలోనే పది వేలు అప్పు చేశాని ఇంటరు చదివేటప్పుడు ఇరవై వేలు తీసుకున్నాని డిగ్రీలో నా నలభై వేలు పీజీకైతే రెండు లక్షలు ఆ అప్పులతో చదివాను ఉద్యోగం కోసం వెదికాను జాబే రాక పెళ్లి కొప్పుకున్నాను నా అప్పులన్నీ తీచేటి దేవతవే నా బొక్క నిరగకుండా కాపాడే మా ఊరిలోని పెద్దలంతా మెచ్చుకొని మరి అప్పు పెట్టారు నే బాగా చదువుతున్నానని అడిగి మరి అప్పులిచ్చారు ఆనందాల నాగేశ్వరరావు పది రూపాయల వడ్డి అన్నాడు ఆ వడ్డి ఎంత ఎక్కువైనా ఆ అప్పే నాకు ముఖ్యమమ్మ అసలు కంటే వడ్డి భారమాయే అప్పులన్నీ తీచేటి దేవతవే నా బొక్క లెరగకుండా కాపాడవి కానీ సార్ ఇలాంటి ప్యారడీ సాంగ్స్ దానికి తగ్గట్టు రాయడము పదాలు కూర్పు కానీ ఎలా జరుగుతుంది సార్ అంతే అంటే ఇంట్రెస్ట్ సార్ అది అంటే మనం గమనించటం మనం మన ముందు వాళ్ళు ఎలా రాశారు సినిమా పాటలు ఎలా రాస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ పరిశీలించటం వల్ల మనం ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రాపిస్తుంటుంది ఆ విధంగా మనం అంటే సార్ నవ్వించటం లక్ష్యం ప్రేక్షకులను నవ్వించాలనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కమెడియన్గా వాళ్ళని నవ్వించాలి అంటే మాటల ద్వారానే కాకుండా పాటల ద్వారా నవ్వించవచ్చు అలా ఒక యాంకరింగ్ యాంకర్గా ఫన్నీ యాంకర్గా కూడా నేను అప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయ స్ఫూర్తి ద్వారా మనం నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తుంటా సార్ వండర్ఫుల్ సార్ ఇంతకు మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది అంటే సార్ ఎప్పుడు నిత్య పోరాటమే సార్ యాంకర్గా ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు అంతా కూడా దాన్ని ఏమంటారు ఈవెంట్స్ అనే పేరుతోటి కళారంగానికి సంబంధం లేని వ్యక్తులు రిసెప్షన్స్కి ఓనీలు ఫంక్షన్స్కి బర్త్డేలకి అతను గాయకుడు కాదు అతను యాంకరు కాదు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్గా వచ్చేసి మాలాంటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు టోటల్గా వాళ్ళు ఎవరిథింగ్ అంతా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు దానివల్ల మాకు ఇబ్బందిగానే ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంత పేరున్న ఆర్టిస్ట్ అయినా పేరు లేని ఆర్టిస్ట్ అయినా 
ఈవెంట్స్ విషయంలో ఇది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంది సార్ మీరు ఇది చెప్తుంటే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారో డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళే హీరోగా చేస్తారు డైరెక్టర్ వాళ్ళే చేస్తారు అండ్ పాటలు మాటలు ఇది కథ రచయిత అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే చేస్తారు అనమాట అట్లా చెప్తాను సార్ ఇక్కడ వాళ్ళు చేసుకుంటే ఓకే సార్ వీడికి సంబంధం లేదు వీడి గాయకుడు కాదు యాంకరు కాదు సింగరు కాదు వాళ్ళు అన్ని టోటల్గా దాంతోపాటు అంటే ఇవి మంగళ స్నానాలు అని వాటితో పాటుగా సింగర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర యాంకర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర అని ఇప్పుడు తను కస్టమర్ ఏమనుకుంటాడు సార్ అన్నీ ఒక దగ్గర వస్తే ఆయనకి తలనొప్పి కాదు కదా అది ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ప్రతి ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య ఇప్పుడు అలాంటి సమస్యలే మేము ఎదుర్కొంటున్నాం కానీ జీవనోపాధికి ఈవెంట్స్ సార్ మెయిన్ గోల్ మాత్రం సినిమాలే సార్ సినిమాలే సినిమాలే మరి అలాంటప్పుడు ఇంత ఇంత మంచి కళాకారుడు అక్కడే ఉండిపోతాయి ఎలా కొంచెం డేర్ చేసి హైదరాబాద్ రండి ఇక్కడ అవకాశాలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి ఇంత ముందు అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉందేమో కానీ ఆఫ్టర్ కరోనా సో ఎవరి దగ్గర అయితే ఒక టాలెంట్ ఉంది అని అంటే మాత్రం ఎంకరేజ్ చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు మీరు ఇది తెలుసు బట్ మా వంతుగా మేము చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాము అలా మీరు ప్రయత్నించారంటే ఇంకా బోల్డ్ అనే అవకాశాలు కూడా వస్తాయి సార్ సినిమా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కూడా మనం ఇంకా మళ్ళీ మీట్ అవ్వచ్చేమో థ్యాంక్ యూ సార్ తప్పనిసరి సార్ ఖచ్చితంగా సార్ ఇట్ వాస్ నైస్ చాలా బాగుంది నవ్వి నవ్వి నా బుగ్గలు కూడా కొంచెం నొప్పి తీస్తున్నాయి అలా నవ్విచ్చారు ఫైనల్ టచ్గా మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏదైనా ఒక మీ స్టైల్లో వదలండి అంతేనంటారు యా ప్రయోగాలు కూడా చేసేసారు నేను ప్యారడీ పాటల్లో ప్రాసలు పెడితే పంచులు పడ్డట్టి అట్లనే ప్యారడీ పాటల్లో తిట్లు కూడా ఉపయోగించాను నేను తిట్లు కూడా తిట్లు కూడా రాశా ఓకే వర్షం సినిమాలో నువ్వు వస్తారంటే నేను వద్దంట అన్న తీసుకొని ఒక తాగుపోతు భర్త గురించి భార్య పాడుకునే విధంగా నేను అది రాసే ప్రయోగం చేసా చాలా బాగా నవ్వుకుంటారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఊరి సోదరో ఊరి సోదరో మందు నువ్వు మానుకుంటే మేలు సోదరో ఊరి సోదరో ఊరి సోదరో మందు నువ్వు మానుకుంటే మేలు సోదరు ఇల్లు వల్లు గుల్ల చేసే ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీసే మాయదారి తాగుడు కీడు సోదరు ఊరి సోదరు ఊరి సోదరు అప్పుడు ఇల్లాలంటుంది ఎన్నాళ్ళు యాగాలండి నేను నా తాగుబోతు మొగుడు పాడుగాను తాగి ఇంటికి వస్తాడు సోది వాగుడు పెడతాడు బూతులెన్నో తిడతాడు రోత మాటలు అంటాడు తన్నందే వాడు నిద్రబోడు ఇడుదస్తానంటే నేను వద్దంటానా ఇడుదస్తానంటే నేను వద్దంటానా ఈడు బొంద కంపగొట్ట తరిగెడ తరిగెడత ఈడు బొంద కంపగొట్ట చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు కూడా చేసాం ప్యారడీలో చాలా బాగా చేశారు తెలుసా దానికి తగ్గట్టు తిండిన సలే ముట్టుకోడే కూరలకేమో పేరులు పెడుతుంటాడే చికెను మటను వండిస్తాడే తెరమంటేనే గిన్నెను దన్నేస్తాడే కడుపు నిండా తాగుతాడే పక్కంతా తడుపుతాడే కడుపు నిండా తాగుతాడే పక్కంతా తడుపుతాడే పొద్దున్నే మందుతోనే తన ముఖము కడుగుతుంటాడే ఇడుదస్తానంటే నేను వద్దంటానా ఇడుదొస్తానంటే నేను వద్దంటానా ఈడు బోడిద బొంగలకే అత్త సూపర్ అన్న కానీ ఇంత బాగా చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ స్టాండప్ కామెడీలో కూడా ఇంత మంచి అనుభవం అనేది కూడా ఉంది మరి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రీ రీసెంట్ టైమ్స్లో స్టాండప్ కామెడియన్స్కి కూడా మంచి హైదరాబాద్లో కూడా ట్రెండ్ నడుస్తూ ఉంది ఏమైనా ట్రై చేశారా అంటే మనకి ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ పిలుస్తున్నారు కొన్ని ఈవెంట్లలో చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రయత్నాలు ప్రయత్నాలే కాదు ఆర్టిస్ట్గా వచ్చి మేము చేస్తూనే ఉన్నాం కాకపోతే ఇంకా ముమ్మరం చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది ఒకప్పుడు పబ్లల్లో ట్రెండ్ ఏంటి తెలుసా నార్మల్గా వచ్చామా డ్యాన్స్లు వేసేసామా వెళ్ళిపోయామా అన్నట్టు ఉంటుంది ఆ తర్వాత అయితే తెలుగు మ్యూజికల్ అని చెప్పేసి ఆ పాటలు పాడుతూ అట్లా ఫేమస్ అయింది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటి తెలుసా ఒక స్టాండప్ కామెడీ అది కూడా తెలుగు స్టాండప్ కామెడీతో వచ్చిన కొన్ని కొన్ని ఆ ట్రెండ్ అనేది కూడా బయట బాగా నడుస్తూ ఉంది సో ఒక్కడిగా ప్రేక్షకుడిని నవ్వించడం అనేది చాలా కష్టం నవ్వించటమే చాలా కష్టం ఒక్కడిగా నవ్వించడం అనేది ఇంకా కష్టం ఇంకా కష్టం ఎందుకంటే ఒక అది కూడా భారీ సమూహం ఉంటే కూడా సక్సెస్ కాదు ఓన్లీ ఇండోర్లో ద ఆ షో రెండోది 
స్టాండ్ అప్ మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫేమస్ కాకపోవటానికి అంటే నేను అనుకున్న చిన్న రీజన్ దీన్ని అందరూ భావించద్దు స్టాండ్ అప్ అమెరికాలో ఎక్కువ ఫేమస్ ఎందుకంటే అక్కడ కాస్త ఆ పాలు శృంగార పాలు ఎక్కువ కలుపుతారు అవి ప్రేక్షకులు మనం వద్దు వద్దు అనుకుంటే ఇష్టపడుతుంటాం ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇది కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన హాస్యం ఉండాలి అని అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి కొంచెం ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే బాగా ప్రజాదరణ పొందుతుంది స్టాండ్ అప్ ఇంకా బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ స్టాండ్ అప్ కి అలా మేము కూడా ఆ దిశగా ప్రయత్నం అంటే ఆ దేశంలోనే కాదు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వింటూ ఉంటాం కదా అంటే మన లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకోవాలంటే నాన్ వెజ్ జోక్స్ అంటారు ఆ నాన్ వెజ్ జోక్స్ తో కొన్ని కూడుకున్న వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మీరైతే ఒక హెల్తీ కామెడీతోనే నవ్విస్తున్నారు చూసారా ఏంటంటే కుటుంబం అంతా కలిసి చూసే హెల్తీ కామెడీ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ మన గురుగారు జంజాల గారు అలా ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా నాకేదో కొంచెం వెలితిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్న సాంగ్స్ పాడారు కొన్ని కొన్ని చెప్పారు కానీ ఇంకా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి ఇంతగా ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు సరే ఫైనల్ టచ్ గా ఒక రెండు నాన్ వెజ్ జోక్స్ అన్నారు ఆ వాసన వచ్చే రెండు చెప్తా సార్ దాకా రియల్లీ అంటే వాసన జస్ట్ ఇంకో వాసన అంటారు కదా ఓకే ఇద్దరు లేడీస్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటా అని జనరల్ గా మనం ఒకటి అనుకుంటే ఎదుటి వాళ్ళు రిసీవింగ్ చేసుకునేది వేరే ఉంటుంది అవును ఒక్క ఒక్క పంచిలో కూడా మనం ఎట్లా ఒక్క మాటలో కూడా కామెడీని జనరేట్ ఏ వదినా పని అయిందా ఎక్కడమ్మా మీ అన్నయ్య రాండి ఒక పల్లెటూరు వ్యక్తి హైదరాబాద్ పోవాలని మా ఖమ్మం బస్ స్టాండ్కి వచ్చాడు బస్ ఎక్కాడు బస్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది ఒక్క సీటు కూడా ఖాళీగా లేదు లాస్ట్ బస్ తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి అటు ఇటు చూస్తే డ్రైవర్ పక్కన బానేట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కూర్చున్నాడు బస్సు స్టార్ట్ అయిపోయింది సూర్యాపేట వచ్చింది ఆగింది అందరు టీ దాగారు బస్ ఎక్కారు డ్రైవర్ దిగాడు టీ దాగాడు బస్ ఎక్కాడు చూసుకుంటే తన బస్సులో ఉన్న గేర్ రాడ్ కనపట్టలే అందరిని అడిగాడు మాకు తెలియదు అని చెప్పారు పక్కనే ఉండు గేర్ రాడ్ అని అర్థం కాదనే అమ్మాయా ఇక్కడ ఒక కడ్డీ ఉండాలి అది కనపట్టలేదంటే అప్పుడు మనోడు చెప్పాడు గేమ్ తీసారు ఖమ్మంలో బస్సు ఎక్కింది దగ్గర నుంచి చూస్తాను దాన్ని పెట్టుకోండి ముందు కంటండ్రు ఏని కంటండ్రు ఇటు పక్క అంటండ్రు ఇటు పక్క అంటండ్రు మీకు రాలేదని నేనే పీకి పక్కన పెట్టి మంచి ప్రబుద్ధుడే అతను హైదరాబాద్ వచ్చాడు కోటి సెంటర్లో రకరకాల వస్తువులు అమ్ముతా ఉంటారు ఒక షాప్లోకి వెళ్ళాడు సార్ ఈ బీరు అమ్ముతారా సార్ కుదరదయ్యా అయ్యా ఎక్కడో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన కంబం మాది మా ఊరు మొత్తం చూపించుకుంటా ఈ బీరు అమ్మండి సార్ కుదరదయ్యా అయ్యా అట్లా అనకండి అమ్మండి సార్ పొద్దుందా లేదా కుదరదంటే అమ్మమంటా చూడాలని తిట్టేసరికి వీడు నామోషి ఫీల్ అవుతాడంటే పల్లెటూరు అంటే పట్టణంలో లెక్కలేదా వాడు సంగతి చెప్తాను వెళ్ళారే సూటు బూటు వేషం మొత్తం బ్రహ్మాండంగా మారి అఫీషియల్గా వెళ్ళి సార్ ఈ బీరు అమ్మండి సార్ కుదరదే అమ్మండి సార్ బుద్ధుందా నీకు నిన్న వచ్చావు విసిగించావు చెప్పా మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చావు అయ్యా అమ్మపోయిన పర్వాలేదు కానీ నన్ను ఎట్లా గుర్తుపెట్టారా ఓరే పిచ్చోడా నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు అది బీరువే కాదురా ఫ్రిజ్ ఇట్లా జరిగే సంఘటనని మనం జోక్స్ ద్వారా చెప్పటం వల్ల ప్రేక్షకులకి బాగా కనెక్ట్ అవుతా ఉంటాం అది అసలు మీరు నన్ను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతా అనుకుంటున్నారా అంటే ఇంత అందంగా ఉన్నారు కదా సినిమా హీరోకి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయలేదు అని ఎందుకంటే మాది ఖమ్మం గుడ్ల బజార్ సార్ మీ జోకే సార్ అవును మాది ఖమ్మం గుడ్ల బజార్ అదే సార్ మీరు ఆ జోక్ తినే ఫేమస్ అయిపోయారు చాలా బాగా ఇంకా అట్లాంటి జోక్స్ అని బోల్డ్ అని కూడా తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం బోల్డ్ అనే అవకాశాలు కూడా రావాలని కూడా సో కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి గుణకర్ గారు మొగలి గుణకర్ గారు ఓకే మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ఐ డ్రీమ్ వారికి మీకు నా హృదయపూర్వక హాస్యాభినందనలు హాస్యాభినందనలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయస్ మరైతే మంచి మంచి ప్యారడీ సాంగ్స్తో అలాగే బోల్డ్ అని జోక్స్తో ఎంజాయ్ చేశారు కదా మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ టేక్ కేర్ దిస్ ఈస్ యువర్ చాణక్య